current semiconductor technology has advanced by making things smaller. But it's clear that progress in electronics supported by smaller devices will reach a limit in the near future, in line with Moore's law. At Tohoku University's Nita Laboratory, researchers are working to solve this problem by focusing on electron spin. They aim to develop entirely new methods of controlling electron spin. This field of electronics using spin, called spintronics, is very topical right now. 我々の研究室ではですね、今まであの地盤によって制御されてましたえっとスピンというもの、電子スピンというものをですね、電場によって制御すると、まあそういうその制御する方法を確立することによって、まあ新しい電子スピンを使ったエレクトニクスというものをですね、開拓していこうということで研究を進めています。In conventional electronics, information is processed by using the on and off states of current flow as one and zero in calculations. To do these calculations in spintronics, the electron's spin direction can be treated as information, so information can be processed using just the number of spins in each direction. However, controlling the direction of spin at the electron level is considered very difficult. So far, no clear method for such control has been found. Therefore, instead of controlling spin using magnetic fields, as has been done so far, The NITA lab is experimenting with the use of electric fields. The researchers generate an electric field using a tiny voltage and see if the field can be used to control the direction of spin. ゲート電圧という3番目の端子を作っていることですねそのゲート電極というものをつけてやってその上にですね電圧をかけてやることによって半導体の中のスピン軌道操作用っていうのが電圧によって変化するということをですね、まあ、世界で初めて実験的に確認しましたでそれはどういうことかっていうと電圧によってですね半導体の中のそのスピンが感じる有効な磁場をですね自在にコントロールできるということを示しています。A large amount of power is needed to generate a magnetic field, and the field is also generated in many directions. But with control using an electric field, the interaction with spin is local and consumes less power. So, this control method should open the way to new applications for spintronics. メモリーですとかあるいはセンサーっていうのはよくもう使われてるんですけれどもそれをさらに発展するためにはロジックを作っていく必要があると思うんですね少なくとも電場を使えばですね磁場を使ったよりも非常に細かいところで小さいところで非常に高速にでしかも低消費電力でですね動かすようなものが可能になってくるというふうに思ってますねでその先の究極としては量子コンピューターのようなそういうスピン一個の中に非常にたくさんの情報をですね閉じ込めると。それをこう制御して読み出してあげることによって究極の,そのコンピューターを作っていきたいというふうに考えています。